ஒவ்வொரு வருஷமும் கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சம் மக்கள் காற்று மாசால உயிரிழக்கிறதா உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுது காற்று மட்டும் இல்ல மனுஷனோட அலட்சியத்தால நிலம் மற்றும் நீரும் மாசடைஞ்சு வருது நம்ம சுற்றுச்சூழலை மாசில்லாம பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நாம பாக்க போறோம் இது ஈகோ இந்தியா நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பிரியதர்ஷினி நம்மள நிறைய பேரு நாம யூஸ் பண்ண துணியை தூக்கி குப்பையில தான் வீசுறோம் இந்தியால மட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் டன் கழிவுகள் இப்படி குப்பையில வீசப்படுறதா புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது இத குறைக்கிற முயற்சியில சென்னையை சேர்ந்த ரெண்டு தொழில் முனைவோர் ஈடுபட்டு வர்றாங்க அது என்ன முயற்சி அப்படிங்கறத இப்ப நாமளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் மனிதர்கள் அடுத்த ஆறு தலைமுறைகளுக்கு உடுத்துவதற்கு போதுமான ஆடைகள் தற்போது உள்ளன நமக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆடைகள் தேவைப்படுது நம்ம சந்தோஷத்துக்காகவா இது கொஞ்சம் அபத்தமாகி வருது உலக அளவில் ஆண்டுதோறும் உருவாகும் ஜவுளி கழிவுகளில் இந்தியா எட்டு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு உற்பத்தி செய்கிறது அதில் பத்து லட்சம் மெட்ரிக் டன்கள் குப்பை மேடுகளில் சேர்கின்றன இது பெரிய அளவில் இருந்தாலும் இதை கொண்டு நாம் செய்யக்கூடியது ஒன்று உள்ளது நீங்க துணி கழிவுகளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அதாவது வெறும் வருவாய் மட்டுமல்ல அதனால நிறைய வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் சாத்தியம் சென்னையை சேர்ந்த இரண்டு அமைப்புகள் ஒன்று அப்சைக்கிளி மற்றொன்று ஓஸ்கிராப் துணி கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து வருகின்றன உங்களுக்கு கொஞ்சம் திறமையும் கொஞ்சம் கற்பனையும் இருந்தா போதும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட இந்த பூமிக்கு நல்லது பண்ற அழகான ஒன்னு நீங்க செய்யலாம் உற்பத்தியின் போது ஜவுளி கழிவுகள் உருவாகலாம் அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட துணிகள் குப்பையில் தூக்கி எறியப்படலாம் உள்ளூரிலிருந்து துணி கழிவுகளை சேகரிப்பதே அப்சைக்கிளியின் அணுகுமுறை ஏன்னா கழிவுகளை ஒரு பகுதியில இருந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு போக நாங்க விரும்பல அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலேயே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க நாங்க விரும்புறோம் பெரும்பாலும் பேக் பேக்குகள் மற்றும் பைகளை அப்சைக்கிளி தயாரிக்கிறது உள்ளூர் தையல் கடைகளில் வீடாகும் துணிகளை நம்ருதா ராமநாதன் சேகரிக்கிறார் தையல் கடைகள்ல வேஸ்டா போற துணிகளை யாரும் தொடர்ந்து எடுத்துட்டு போறதே இல்ல அது திடக்கழிவா குப்பை மேடுகள்ல நிறைய சேருது அப்சைக்கிளி போல் அல்லாமல் ஓஸ்கிராப் குழு பழைய ஆடைகள் மற்றும் வீட்டு அலங்காரங்கள் உள்ளிட்ட ஜவுளி கழிவுகளையும் வாங்குகிறது துணை எப்படி இருக்குங்கறத பொறுத்து அதை என்ன செய்யறது முடிவு பண்ணுவேன் அதை டொனேட் செய்வேன் அல்லது வேற மாதிரி மாத்துவேன் மறுசுழற்சி செய்வேன் நல்லா இருந்தா மறு விற்பனைக்கு அனுப்புவேன் அப்சைக்கிளி மற்றும் ஓஸ்கிராப் நிறுவனங்களில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தையல் கலைஞர்கள் பணியாற்றுகின்றனர் இதன் மூலம் அவர்களின் வருமானமும் அதிகரித்துள்ளது இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தனித்தனியே நான்கு டன் துணி கழிவுகளுக்கு புத்துயிர் அளித்துள்ளன மறுசுழற்சி சிறந்த தீர்வாக இருந்தாலும் அதனால் பெரிய அளவிலான மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியாது என நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர் ஆனால் தயாரிப்புகளை நுகர்வோருக்கு பிடித்தமானதாக மாற்ற சில வழிகள் உள்ளன ஒன்னு அதோட விலை இன்னைக்கு சந்தையில கிடைக்கிற புது துணியோட விலைய போலவோ அல்லது அதை விட கம்மியாவோ இருக்கணும் அடுத்து அதோட செயல்திறன் ஒப்பீடு வடிவமைப்பு அதோட அழகு அப்புறம் செயல்பாடு சிறப்பா இருக்கணும் மூணாவது சுலபமா கிடைக்கக்கூடியதா அல்லது உபயோகிக்க எளிதானதா இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு அந்த தயாரிப்பு ஒரு இணையதளத்துல மட்டும் கிடைக்கும்னா அது தீர்வா இருக்கவே முடியாது இந்த மூன்று அளவு கோள்கள் மறு சுழற்சி சந்தைக்கு ஒரு நிலையான அடிப்படையை வழங்க முடியும் எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கைட்லைன்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் தயாரிப்பாளர்களுக்கான சட்ட விதிகளின்படி ஐரோப்பாவில் பல ஆடை நிறுவனங்கள் தாங்கள் விற்பனை செய்யும் ஆடைகளின் மறு சுழற்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணங்க அவற்றை அப்புறப்படுத்துதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் இதுபோன்ற வழிகாட்டுதல்களை விரைவில் இந்திய ஜவுளி தொழிலில் அமல்படுத்த இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ஆனால் நுகர்வோரும் தங்களால் முடிந்ததை செய்ய வேண்டும் சுற்றுச்சூழல் மாசுக்கு ஆடைகள் மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கு அத நம்ம வீட்டுல இருந்து சரி செய்ய ஆரம்பிக்கணும் அப்சைக்கிளி மற்றும் ஓஸ்கிராப் போன்ற முன் முயற்சிகள் ஜவுளி கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படுகிறது தவிர புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் உள்ளூர் பொருளாதாரம் உயர்கிறது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு அப்படிங்கிற வரிகளுக்கு ஏத்த மாதிரி லண்டன்ல ஒரு தெருவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லாரோட வீடுகள்லையும் சோலார் பேனல அமைக்கிற முயற்சிகளை ஈடுபட்டு வர்றாங்க மக்கள் ஒன்று சேர்ந்தா எதுவும் சாத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மக்கள் ஒரு உதாரணம்னே சொல்லலாம் புதிய சோலார் பேனல்கள் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன கிழக்கு லண்டனின் லின்மவுத் சாலை 
விரைவில் மின்சாரத்தை சொந்தமாக உற்பத்தி செய்யும் தெருவாக போகிறது இந்த தருணத்திற்காக இவர்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் தங்கள் பகுதி மக்கள் அனைவரையும் இணைக்க உழைத்து வருகின்றனர் இன்று அவர்களின் கனவு நனவாகியுள்ளது ஒரு விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்றதே எங்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுத்தது எங்க ஜன்னல்ல பவர் ஸ்டேஷன் போஸ்டர் ஒட்டி அந்த விஷயம் நெஜமா நடக்க போகுதுன்னு பாக்குறப்ப அது ஒரு நிம்மதியை தருது எங்க இலக்கு எங்க விருப்பம் எங்களோட தெரு முழுசும் சோலார் பேனல்கள் இருக்கணும்ங்கிறது தான் ஆனா அதுக்காக மக்களை ஒத்துக்க வைக்கிறது அவ்வளவு சுலபமானதே இல்லைன்னு நாங்க ஆரம்பத்திலேயே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கலைஞர்களான ஹிலாரி பவுல் மற்றும் டான் எடல்ஸ்டின் ஆகியோர் இந்த யோசனையை முன்வைத்தனர் முதலில் அவர்கள் முழு தேர்வையும் ஒரு கிரைடுடன் இணைக்க விரும்பினர் ஆனால் சில மேற்கூரைகள் சோலார் பேனர்களை பொறுத்த ஏற்றதாக இல்லை தற்போது லின்மவுட் சாலையில் இருபத்தைந்து வீடுகள் திட்டத்தில் இணைந்துள்ளன பிரிட்டன் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பருவநிலை பிரச்சனைகளை தீர்க்க பணத்தை செலவழிக்க விரும்புறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கான நேரடி செயல் திட்டங்களை வழங்க முடிஞ்சா இதோ நாங்க இங்க பண்ண மாதிரி அது மக்கள் கிட்ட போய் சேரும் நாட்டில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவுவதால் அனைவராலும் இதில் சேர முடியாது அதனால் தான் இந்த இரண்டு கலைஞர்களும் ஒரு லட்சம் பவுண்டுகளுக்கு மேல் நிதி திரட்டும் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினர் விழிப்புணர்வுக்காக குளிர்காலத்தில் பல வாரங்கள் தங்கள் மேற்கூரையில் வசித்து அதை படமாக்கினர் பருவநிலை நெருக்கடியை சமாளிக்க இதுபோன்ற புதுமையான சுற்றுச்சூழல் திட்டங்களை அரசு ஆதரிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர் இந்த மொத்த கதையோட கதைக்களமா இந்த தெருவை மாத்த விரும்பணும் இந்த தெருவை ஒரு சோதனை முன்மாதிரியா அதாவது இத பார்த்து மத்த தெருக்கள் விரைவா செயல்படுற உதவுற மாதிரி மாத்த விரும்பணும் அப்படி ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு மாடலை உருவாக்கி நிறைய யோசனை செஞ்சோம் நிறைய தோல்விகளையும் செஞ்சோம் சோலார் பேனல்கள் மின் கட்டணங்களை குறைக்க உதவும் என்று அண்டை வீட்டாரான ஏஞ்சலா நம்புகிறார் மேற்கூரையில் பொருத்தப்பட்டு இருக்கிற சூரிய மின் தகடுகள் நல்ல வேலை செஞ்சா அது இந்த கிரகத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இது வெறும் தொடக்கம்தான் மக்கள் இதை பார்க்க தொடங்குவாங்க முக்கியமா கரண்ட் பில் குறை சோலார் பேனல்கள் பொருத்தப்பட்ட வீடுகள் இன்னும் அரிதாகவே உள்ளன இந்த பகுதி மக்கள் முன்னோடிகளாக உள்ளனர் என ஒரு பெரிய பிரிட்டிஷ் எரிசக்தி நிறுவனம் கூறுகிறது இங்க யூகேல ரொம்ப பழைய கிரிட் சிஸ்டம் தான் இருக்கு அதனால உண்மையில இது புதை படிவ எரிபொருளை தான் நம்பி இருக்கு பீக் டைம்ல அதாவது சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மக்கள் வீட்டுக்கு வந்து அவங்களோட உணவை தயாரிக்கும் நேரத்துல மின் தேவை அதிகமாகும் அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய சில நூறு ஜெனரேட்டர்கள் இயங்க வேண்டியிருக்கும் அதனால அதிக அளவுல காற்று மாசு உருவாகுது அது நல்லதே இல்ல வெயில் அதிகம் உள்ள நாட்களில் சூரிய மின் தகடு மூலம் உற்பத்தியாகும் உபரி மின்சாரத்தை கிரைடுக்கு வழங்கலாம் இனிமேல் தங்கள் மேற்கூரையில் இருந்து நேரடியாக வரும் மின்சாரத்தை கொண்டு அவர்கள் உணவை சமைக்கலாம் பத்துல இருந்து இருபது வீடுகள்ல சோலார் பேனல் பொறுத்துறத தெருவுல இருக்க மத்தவங்க பாக்குறப்ப இது சாத்தியமான யோசனை முட்டாள்தனமானது இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க ரெண்டு தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் வேலைக்கு உதவாத யோசனையோட வராங்கன்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க இன்னும் நிறைய பேர் சோலார் பேனல்களை பொறுத்த விரும்புவாங்க அது மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் சேர்ந்தா பொருட்களை ஒட்டுமொத்தமா வாங்கும் போது பணத்தை மிச்சப்படுத்த முடியும் இதனால மற்ற தெருக்கள்லயும் இதை செய்ய விரும்புவாங்க ஹிலாரி பவுல் மற்றும் டான் எடல்ஸ்டின் இது ஒரு தொடக்கமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறார்கள் நகரம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் சோலார் மின்சக்திக்கு மாற வேண்டும் என்பதே அவர்களின் கனவு நாம சுவாசிக்கிற காத்துல தண்ணீர்ல மனுஷனோட உடம்புல ஓடுற ரத்தத்துல இன்னும் சொல்ல போனா தாய்ப்பால்ல கூட பிளாஸ்டிக்கோட துகள்கள் கலந்திருக்கு இந்த உலகத்துல பிளாஸ்டிக் இல்லாத இடமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் இமயமலை ஆனாலும் சரி சென்னையோட தெருக்கள் ஆனாலும் சரி எங்க பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு குறைக்கிறதுக்கு மக்கள் மத்தியில பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு பத்தின விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அத ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க கடல் வாழ் உயிரினங்கள் பற்றி படங்கள் மற்றும் கதைகள் நிரம்பிய புத்தகம் மூலம் எளிமையான முறையில் பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்கின்றனர் ஆனால் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளும் தகவல் முக்கியமானது மீன்பிடி வலைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக்கால் கடல் ஆமை போன்ற விலங்குகள் ஆபத்தை சந்திக்கின்றன ஒவ்வொரு வருடமும் கடலில் ஒரு கோடி டன் பிளாஸ்டிக் கலக்கிறது 
வேஸ்ட்லெஸ் என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் பிளாஸ்டிக் மாசு குறித்து பள்ளி பாடங்களை வடிவமைத்துள்ளது வேஸ்ட்லெஸ்ஸில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா பசங்களுக்கு வேஸ்ட் பற்றியும் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றியும் பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கி அவங்களுக்கு நாங்கள் தந்துட்டுருக்கோம் பசங்கள் எல்லாருக்குமே நாங்கள் சூஸ் பண்ண ஏஜ் குரூப் பார்த்திங்கன்னா பத்து டு பதிமூணு வயசு பசங்கள் கிளாஸ் சிக்ஸ் டு எயிட் அவங்க எல்லாருக்குமே வாட்டர் சைக்கிள்லாம் என்னென்ன ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தது நீர் சுழற்சி நீர் ஆவி ஆகும் வெப்பத்தினால் நகர்ந்து மேகமாக சேரும் குளிர்ந்து மறுபடியும் மழையாக பெய்யும்னு எல்லாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன அவங்களுக்கு டீச் பண்ண நினச்சின்னா இந்த பிளாஸ்டிக்கும் நம்ம தினசரி யூஸ் பண்ணி தூக்கி போடுற பிளாஸ்டிக்கும் இதே மாதிரி ஒரு சுழற்சியில் போகுது எப்படி நீர் ஒரு சுழற்சியில் போகுதோ அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்கும் ஒரு சுழற்சியில் போகுது அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லித்தர பார்த்தோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் புக் ஓரியன்டாக இல்லாமல் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஷியலாக பசங்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணது நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பது பற்றி குழந்தைகளுக்கு சில சோதனைகள் மூலம் கற்பிக்கப்படுகிறது உதாரணமாக ஃபேஸ் வாஷ்களில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் மணிகள் இருக்கின்றனவா என்பதை சோதிக்கின்றனர் அனைத்து புலன்களையும் பயன்படுத்தி கற்கின்றனர் கதை போல கற்பிக்கப்படுவதால் குழந்தைகள் கவனத்தை எளிதாக ஈர்க்க முடிகிறது நாங்க ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான வகையில கதைகளை சொன்னோம் ரெண்டு கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு இடையில நடக்கிற உரையாடல் மாதிரி இந்த கதைக்களத்தை உருவாக்கணும் ஒரு புத்திசாலி ஆமை இருக்கு அப்புறம் புத்திசாலியான ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்பிஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சுழற்சி மீன் ஏன் பிளாங்கெட்டை சாப்பிடாம மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சாப்பிடுது இது போன்ற எல்லா அறிவியல் தகவல்களையும் நாங்க கதை போல சொல்றோம் எல்லா பாடத்திலையும் கதை இருக்கு அதனால மாணவர்கள் கதை மூலமா எளிமையா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் அத மாணவர்களுக்கு எளிதா சொல்லி தர முடியும் சி சேஞ்ச் திட்டம் தமிழக பள்ளி அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வேஸ்ட்லெஸ்ட்ல நாங்க உருவாக்கிய சி சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் மூலயமா தமிழ்நாட்டில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் மாணவர்கள் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சுழற்சியை பற்றி கற்றுக்கிறது இதுவே உலகத்திலே முதன் முறை இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மூணு மாவட்டங்களில் பத்தாயிரம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாணவர்களுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இந்த ப்ரோக்ராமை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இந்த உலகின் எதிர்காலம் குழந்தைகள் கையில் உள்ளது பிளாஸ்டிக் மாசை எதற்காக குறைக்க வேண்டும் அதற்கான வழிகள் என்ன என்பதை இந்த பாடத்திட்டம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தரும் என்று வேஸ்ட்லெஸ் குழு நம்புகிறது இந்த சுற்றுச்சூழல் எதனால எப்படி மாசடையுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது ஏன்னா அந்த காரணம் தெரிஞ்சாதான் அதை எப்படி சரி செய்யணும் அப்படிங்கறதையும் நாம புரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களோட சுற்றுச்சூழலை தூய்மையா வச்சுக்க நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னு சிந்திச்சு செயல்படுங்க மீண்டும் இதே மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களோடு அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம்